Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin immer noch in Venezuela und heute habe ich mir ein paar Gäste eingeladen, denn wir gehen der Frage nach, welches ist das beste Reisemotorrad? Welches das beste Reisemotorrad ist, ist die große Frage beim Motorradreisen. Wen fragt man am besten? Erfahrene Motorradreisende, würde ich sagen. Leute, die schon länger unterwegs sind und die sagen können, okay, das ist gut, das ist nicht so gut, diese Erfahrung habe ich gemacht. Und äh, solche Leute habe ich mir heute einmal eingeladen. Das sind äh, einmal Didier und Nelly, das liebenswürdige französische Pärchen, das 2019 mit zwei BMW GS gestartet ist und mittlerweile auf zwei Hondas XRE 300 unterwegs ist. Hi! We are a French couple. She is Nelly and I am Didier. We are talking about your experience for traveling with a big motorcycle and a small motorcycle. Dann äh, Frank. Also ich bin der Frank, hallo. Ich fahre eine KTM, eine 500er EXC, also EXC. Schon seit, äh, das ist das äh, 2017er Modell und die kam aus 2016. Und ähm, die habe ich mir damals umgebaut in Südafrika und die fahre ich jetzt schon ja, seitdem um die Welt und habe da ja, schon ein paar mehr wie 200.000 Kilometer drauf. Und schließlich Werner aus der Schweiz, der gerade auch in Südamerika unterwegs ist und äh, mit dem ich auch schon mal ein Interview über Reisen in Südamerika und Afrika gemacht habe. Könnt ihr gerne nochmal reinklicken. Also Werner. Was ist denn jetzt das beste Reisemotorrad? Ja, was ist das beste Reisefahrzeug, Reisemotorrad? Ja, das muss wahrscheinlich zuerst erfunden werden und es gibt kein Motorrad, wo alles kann. Äh, ich will hier nur sprechen über Motorräder, wo ich selber fahre und große Reisen gemacht habe, wie hier in Südamerika, schon dreimal hier gewesen und zum Beispiel rund um Afrika und zum Teil auch in Europa. Also es geht zu beachten, man hat nie das geeignete Fahrzeug. Fangen wir an. Mit dem BMW bin ich hier in Südamerika gewesen, bin rund um Südamerika gefahren, angefangen in Uruguay und dann äh, bis hoch nach Kolumbien, durch Venezuela, durch, durch Amazonas, durch äh, Brasilien wieder runter nach Uruguay. Ich muss einfach immer etwas Kompromisse eingehen, vor allem wegen, weil er einfach schwer ist. Äh, ich bin einer, der gerne noch abseits fährt, auch öfters Offroad fährt. Da bin ich einfach öfters mit dem schweren BMW an die Grenzen gelangt. Jeder kocht nur mit Wasser. Es gibt immer solche, die besser fahren können. Aber wenn du Kompromisse machen musst und dann denkst, ah, du packe ich das oder packe ich das nicht, da äh, Schotter, da Sand, äh, Paraguay durch den Chaco durch und äh, geile Pisten in Bolivien, ah, nein, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen, okay, voilà. gut. Aber <lacht> ich muss sagen, ich hatte auch gute Zeiten mit dem BMW, geile Strecken gefahren, wo das Ding toll war, wenn man wirklich so Strecken hat, wo auf Asphalt, wo es einfach dahin geht, und, oder auch Bergstrecken, da war der BMW toll. Ich muss auch sagen, weil ich viel Offroad gefahren bin, man fängt dann einfach Schäden ein mit der Zeit. Und die Schäden waren zum Teil schon massiv bei mir. Gut, das Ding war gebraucht, aber äh, es, es heißt Adventure. Und äh, wenn ich dann unterwegs äh, Karten reparieren muss, Kreuzgelenke kaputt und äh, zuletzt vielleicht sogar noch, oder nicht nur vielleicht, die Schwinge gebrochen, ja, dann, dann denkst du dir schon, ja, bist du jetzt wirklich zu weit gegangen oder ist das einfach nicht gemacht für solche Sachen, weil er einfach zu schwer ist. Wenn eine Schwinge bricht, das sind Folgeschäden von monatelangem, Schotter, Steine, das und dies und jenes. Im Endeffekt war das Adventure dann, ich habe alles selber repariert. Ist auch ein Abenteuer, wenn man nachher sagen kann, du hey, hast den Final Drive selber repariert, äh, Lager aufgetrieben, da irgendwie im Amazonas, Kreuzgelenke von einem Fiat, äh, wo in der Steuerung drin ist, eingebaut und es hat funktioniert und und und. Das war auch ein Abenteuer, aber das kann nicht jeder. Und somit äh, 
äh, bin ich dann auf leichtere Sachen umgestiegen. Von einem Extrem ins andere, also vom Schweren ins Leichte. Ich bin dann nach Hause geflogen von Südamerika und habe mir dann einen DRZ 400 gekauft. Dass man nicht mit einem DRZ 400 eine große Reise machen kann in Südamerika, das ist wohl jedem klar. Also habe ich den umgebaut, anderes Fahrwerk reingemacht, ein größere Tank hin aufgebaut, ein Gepäcksystem hingebaut, eine Rally Tower aufgebaut und sonst war habe ich nichts mehr gemacht an dem. Ich habe sonst den Motor stock gelassen, wie er war. Und ich habe dann das nachgeholt, wo ich eigentlich mit dem BMW nicht machen konnte. Also viel extrem, also extrem viel Offroad gefahren, wo eigentlich auch die Kompromisse, die ich vorher gemacht habe, habe ich dann nachgeholt. Es ist zu sagen, mit einem Vergasermotorrad, äh, vor allem in Südamerika, man kommt in Höhen, wo das negativ ist. Denn Power hat man dann nicht mehr. Aber ich bin ein Schrauber, da muss man halt schon ab und zu mal wieder halt eine Düse wechseln. Und, und, und. Das ist nicht jedem gelegen. Also mit älteren Dinger, Vergasermotorräder, sind nur bedingt gut hier in Südamerika, weil es immer in die Höhen geht. Aber wenn man ein bisschen was machen kann, ist gut. Auf der anderen Seite, sie sind sehr pflegeleicht. Äh, wenn du mal schlechten Moster wisst hast, äh, äh, nimmst den Vergaser raus, reinigst das. Wenn du äh, auch sonst keine Elektronik, Elektrik sehr bescheiden. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Und das muss man schon sehen. Und der DRZ hat ein 21 Zoll, Vor 21 Zoll Vorderrad, was natürlich ein großer Vorteil ist. Vor allem, wenn man Offroad unterwegs ist. Und leicht natürlich. Leicht. Und mit dem ganzen Gepäck, das ich zusammen hatte, ich hatte Zeltcamping dabei, da waren das 160, 165 Kilo. Und äh, wenn du mit 165 Kilo auf äh, die Nase fliegst, das kannst du noch aufheben. Obwohl, der BMW konnte man auch gut aufheben, der liegt auf dem Zylinder, das ging auch noch. Aber wenn du ihn am äh, Tag drei, viermal aufheben musst, dann äh, gehst du auch an die, an die Muckis. Aber mit dem, B, mit dem DRZ, habe ich dann eine große Reise gemacht, nachher rund um Afrika. Für Afrika war ideal. Es war nicht viel Gebirge, außer Äthiopien. Und äh, für ideal war, war gut. Man muss einfach mit einem Einzylinder halt bescheidenes Tempo angehen. Man kann mit dem nicht einfach fahren, denken 120 und dies und jenes. Das ist er nicht gebaut. Man muss ein Reisetempo einschlagen von zwischen 80 und 100, muss ihn ein bisschen länger übersetzen und dann läuft das Ding ewig. Also ich habe mit dem Ding jetzt 120.000 Kilometer drauf, außer die Steuerkette und die Kupplung habe ich noch nichts gemacht an dem Ding und es ist einfach immer noch ein feines Ding. Und äh, ich werde ihn immer, immer irgendwie wieder rausnehmen und eine Reise machen. Letztes Jahr war ich im südlichen Afrika unterwegs. Ich kaufte mir in Südafrika einen gebrauchten BMW 650 GS Dakar, Modell 2006. Und ich war überrascht, was das Ding konnte. Ich wusste zum Vornherein, er hat Schwachpunkte. Die Schwachpunkte ist die Wasserpumpe. Die habe ich gleich zum Vornherein gewechselt, dass ich dachte, okay, dann hast du kein Ärger mehr. Und so war es auch. Außer, dass mir noch einmal der Kühler kaputt gegangen ist, aber das war für mich auch kein Problem, den zu reparieren. Aber mit dem Dakar muss ich echt sagen, ich war überrascht. Fünf Gang, was ich zuerst ein bisschen Bedenken hatte vom Suzuki. Beim Suzuki sucht man immer ein bisschen den sechsten Gang jedes Mal. Aber beim BMW, der ist einfach ein bisschen besser übersetzt. Und auch Offroad ging der ein und frei. Das war also zu sagen, der erste und zweite Gang, das Drehmoment ist so super gewesen, einfach überraschend gut. Und ich bin hochgefahren bis nach Angola, wollte dann durch den Kongo durch, wurde dann leider krank, musste dann wieder durch Angola zurück, dann viele Sachen in Sambia gemacht und ich hatte mit dem Ding nichts. War sechs Monate unterwegs, ich kaufte ihn mit 30.000 oder 35.000 Kilometer, 
habe in den sechs Monaten noch einmal 30.000 drauf gemacht in Afrika und ich kann sagen, ich würde ihn wieder kaufen. Also vor allem so gebraucht. Es ist immer zu sagen, wenn man in einem Land ein Motorrad kauft, muss man ein Motorrad kaufen, wo dort auch vertreten ist. Es bringt nichts, einen Exoten zu kaufen, weil er einfach billig ist. Nein, man muss wissen, ich kriege da Teile. Ich kriege da Teile und zum Teil werden für den Dakar werden zum Teil die Teile schon ein bisschen rar. Aber in Südafrika wurden viele verkauft, also war das kein Risiko für mich. Das ist allgemein zu sagen, man muss die Schwachpunkte, wenn man eine Reise macht, sollte man ein bisschen von jedem Motorrad, wo man fährt, die Schwachpunkte ein bisschen analysieren, was sind die Schwachpunkte von dem Ding. Und dementsprechend äh, sollte man das halt vorher ein bisschen nachbessern. Und so kann man dann relativ bescheiden im ruhigen Gewissen fahren und muss nicht da, weiß nicht wie viele Ersatzteile mitschleppen, was es ja auch nicht sein kann. Dass man gewisse Sachen immer dabei haben muss, das ist wohl klar. Man muss einen Reifen reparieren können und ein bisschen bescheidene Sachen muss man schon dabei haben. Aber sonst ist das eigentlich kein Problem. Aber das, der BMW, der 650 er muss ich echt sagen, feines Ding. Er ist nicht sehr maintenance-freundlich. Wenn man an ihm arbeiten muss, muss man die ganze Attrappe da vorne wegnehmen auf dem Tank bis du da ein bisschen beikommst, das war ist ein bisschen, weiß nicht was, und am Heck, wenn du am äh, Federbein was hast, musst du das halbe Heck abbauen, das ist ein bisschen das Negative. Aber sonst war das super, 21 Zoll Vorderrad, Motorrad, Motor war äh, Rotax Motor oder ist Motor Rotax Motor, hundertprozentig, also ich habe ihn immer noch stehen in Südafrika und ich werde ihn wieder gebrauchen. Triumph Tiger 800 XC, habe ich schon 10 Jahre, 60.000 Kilometer drauf, hatte ein paar Kleinigkeiten, aber sonst bin ich zufrieden. Es ist immer schön mit ihm auf ihn drauf zu sitzen, Dreizylindermotorrad und einfach der Sound. Hat auch ein 21 Zoll Vorderrad, was ich einfach sehr schätze. Ich bin mit ihm nur so im nördlichen Afrika gefahren, habe ihn in Portugal stationiert und fahr halt da unten in Portugal so ACT und und und, und. aber äh, nicht heavy heavy Sachen. Ich bin schon mal gefahren äh, mit Zug zu Goro durch die Wüste und da habe ich auch gemerkt, ah, wenn du mit dem auf die Schnauze fliegst, der liegt dann auch flach wie ein Pancake und auch sehr schwer aufzuheben und ich bin dauernd nur alleine unterwegs bei allen Reisen und äh, da ist einfach das Gewicht ist immer entscheidend. Schotterstraßen geht gut äh, und äh, natürlich Asphalt sowieso. Und ich bin eigentlich zufrieden. Schwierigkeit oder technische Probleme hatte ich bis jetzt, dass mir am Schalkestänge irgendwie mal was abgebrochen ist, äh, damit äh, die Gänge nicht mehr zurückkamen. Äh, konnte mir dann ein bisschen Not helfen, aber das ist ein bisschen eine Krankheit von dem. Aber sonst äh, hatte ich bis jetzt keine Probleme. Aber dass ich mit ihm eine große Weltreise machen würde, würde ich jetzt nicht sagen. Weil ich habe solche Triumphs schon angetroffen hier in Südamerika, wo Australier gefahren haben. Und wenn ich gesehen habe, was die alles schon geschweißt hatten am Rahmen, äh, Felgenbrüche und solche Sachen, äh, 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 da wäre ich doch schon ein bisschen vorsichtig mit ihm eine, eine riesen Weltreise zu machen. Aber in Europa ein feines Ding und einfach ist es ist jedes Mal ein, ein, ein Genuss mit ihm zu fahren, vor allem halt wegen feinen Motor. So, jetzt zu guter Letzt zu meinem Favoriten, wo ich momentan fahre. Das sagt ja jeder, wo das Ding wohl gleich fährt. Aber ich bin mit einem Yamaha Tenere 700 unterwegs, jetzt auch gleich in Südamerika. Ich habe ihn schon drei Jahre, 60.000 Kilometer drauf und einfach noch nichts gehabt. Einfach nichts gehabt, sehr pflegeleicht. Auch natürlich wieder 21 Zoll Vorderrad. Man hat auf solchen Strecken hier er er deckt auch nicht alles ab, aber er deckt schon sehr viel ab. Und zwar, er ist nicht 
allzu schwer. Er ist, dürfte 20 Kilo leichter sein, würde ich hier gar nicht Nein sagen. Und, äh, aber er lässt sich einfach fein fahren. Auch Offroad habe ich jetzt schon etliche Sachen jetzt wieder hier in Südamerika gemacht. Und ich muss sagen, doch, das Ding ist gut. Ich muss auch sagen, wenn du mit dem auch am Boden liegst, der liegt auch flach wie ein Pancake. Und da muss dann die Muckis auch rausholen, um den aufzuheben. Aber der Motor, der MT-07 Motor, ist einfach so bewährt. Der geht einfach. Und du musst dir keine Sorgen machen, dass du da Ersatzteile mitschleppen musst. Du musst dir keine Sorgen machen, auch wenn jetzt mal einen Service mal halt 2000 über weiß nicht was geht. Das macht ihm nichts. Auch auf langen Strecken, wenn du wieder mal eine große Asphaltstrecke hast, kannst du dann halt schon auch 120 fahren. Das ist schon schön. Er ist auch im Verbrauch sehr angenehm. Wenn du die Reisegeschwindigkeit einhältst, nicht über 100 fährst, fährst du den 4,1, 4,2 Liter. Und ich bin mit ihm schon öfters 400 Kilometer gefahren. Und das ist doch schon sehr gut. Und wenn ich mal weiterfahren möchte oder eine Strecke habe, wo ich denke, da kriege ich keinen Benzin, da habe ich immer irgendwie ein bisschen Kanister oder ein Rotopax habe ich noch angeschraubt, wo ich noch 4 Liter oder eine Gallone separat habe, dann fahre ich also locker 500 Kilometer und das willst du noch mehr. Ich habe jetzt schon öfters schlechten Benzin erwischt, 91 Oktan und auch da schluckt er. Ich habe da kein Stottern, nichts gemerkt. Also das war einwandfrei. Also mit dem T7 macht mir sehr viel Spaß, aber es ist auch zu sagen, ich wäre nicht verrückt, wenn er 20 Kilo leichter ist. Und somit möchte ich doch sagen, was steht da hinten? Do it what you love. Und es äh, spielt keine Rolle, was man eigentlich fährt. Man muss es einfach gerne machen. Man muss es, man muss das Ding, wo man fährt, muss man einfach dahinter stehen und, und, äh, und alles einfach mit Freude machen. Dann geht es von alleine. Vielen Dank, Werner. Kommen wir gleich zum nächsten Motorrad, und zwar KTM EXC 500 von Frank. Bitte, Frank. Warum KTM? Ähm, ich habe damals in Südafrika angefangen, Motorrad zu fahren. Und äh, Afrika, viel Sand, viel Offroad. Und da war mir das klar, dass ich da alleine unterwegs bin. Und ich muss halt mein Bike dementsprechend, wenn ich fall, auch selber aufheben und auch selber reparieren. Weil da gab es auch nicht viele, also in Südafrika ja, KTM-Dealer. Aber dann außerhalb Namibia, Angola, Botswana oder so, äh, nur noch Limited. Also da war dann nicht so viel mit äh, zur Werkstatt bringen. Aber das darf ich mir dann schon zutraut, da ich so ein Bike schon vorher hatte in, in England, wo ich normalerweise wohne. Und was mir halt auch viel Spaß macht beim Reisen, sind halt nicht nur die von A nach B zu fahren, sondern eben auch, wenn man dann irgendwo mal ankommt, eine kleine Enduro-Tour machen oder sowas. Und dann geht es halt auch über Stock und Stein und One Way Single Tracks und lauter solche Sachen. Und man trifft halt auch immer viele Locals, die laden einen dann meistens ein zu solchen äh, Offroad Tracks und, und, und Wochenenden und so. Und äh, da macht es natürlich schon Spaß, wenn man ein Motorrad hat, das einfach alles kann irgendwo. Oder also ich war auch schon auf dem Motocross Track mit dem Bike oder und bin da mitgefahren. Halt zum Spaß im Endeffekt. Ne? Also da gibt es dann halt auch immer diese, diese Geschichte mit äh, man muss sich da nicht unbedingt aufreißen, äh, dass die nicht brechen, oder? sondern einfach nur Spaß dabei haben. oder? Und äh, was mir eben auch noch ganz wichtig war, war das, äh, die, die Möglichkeit, das Ding selber zu reparieren. Und da das halt ähm, schon äh, in gewisser Weise ein, ein Rennmotorrad ist, hat es dann eben auch die Zugänglichkeit, wie jetzt äh, Airfilter austauschen oder Zündköpfe austauschen. Und äh, in meinem Fall ging es dann eben über die Jahre dann auch noch zu, was weiß ich, Zylinder, äh, wie sieht man, Kolbenringe und alles Mögliche. Also ich habe dann dem Motorrad alles gemacht, im Endeffekt Getriebe, äh, Zahnräder austauscht und alles Mögliche, was da dazu kommt. Oder? Man muss natürlich am Anfang äh, ziemlich viel de, äh, am Motorrad ändern, weil es halt nicht mit dem großen Tank kommt. Die Räder sind nicht äh, ausgewuchtet, also balanciert, da müssen wir dann noch... Äh, Gewichte kaufen für die, für die Speichen und äh, 
und lauter so, so Übersetzungsprobleme eben, weil das halt für einen Track ausgelegt ist als zum Rennen fahren, oder? Aber im Endeffekt, also wenn man mit dem Ding Offroad unterwegs ist, dann meiner Meinung nach gibt es da nichts Besseres. Also das kommt mit einer 48mm äh, WP, also WP äh, Frontfork, äh, also Gabel vorne und hinten. Und äh, die sind schon brutal gut. Also zum, zum Touren jetzt wieder muss die natürlich an, dem, an, der hinteren, äh, an der hinteren Suspension die Feder, das Federbein ändern, weil es zu weich war natürlich. Muss ich dann vorne auch, aber das ist schon nicht, nicht so eine Geschichte, das macht man einmal und dann, äh, dann ist es eigentlich gut. Oder man tut es auch immer. Also man wird dann schon auf der ganzen Reise schon so, so ein bisschen zum Mechaniker, weil diese Bikes eben auch äh, kurze Serviceintervalls haben mit Ölwechsel zum Beispiel. Also ich hatte bis jetzt immer riesen Spaß, speziell wenn es aufs Offroad geht. Auf der Straße ist natürlich ein Kompromiss, also da denken wir dann auch immer manchmal, hätte ich über ein schwereres Bike oder äh, die, die Kilometerfrist, oder? Aber wenn es dann wieder Offroad geht und irgendwo in ein kleines Dörfle oder irgendwas oder wenn mal die Straße nicht so gut ist oder so, dann ist halt wieder ja, mein Bike irgendwo das Optimale. Also das Reisen, das Reisen ist eigentlich immer ein Kompromiss. Oder man sagt halt im Endeffekt, gut, ich fahre jetzt nur Straße und ich fahre jetzt nur gute Straßen und dann geht es natürlich auch. Das ist, das ist äh, ja, dann, dann kann man sich ein Motorrad raussuchen, wo das eben gut kann. Aber jetzt nur mal um, 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 um den, den, den Größe vom Motor anzusprechen, oder? Die meisten können viele Sachen mit einem kleinen Motor anstatt einem großen Motor. Also es muss nicht unbedingt äh, 1000 Kubik sein, um jetzt äh, einmal um die Welt zu fahren. Es, also meine Erfahrungen sind eigentlich die, dass eher kleinere Motoren weniger Probleme machen und äh, große Motoren mit viel Elektrik viel mehr Probleme machen. Also gerade die Elektrik ist, äh, ist wirklich immer so eine Sache, wo äh, ich auch äh, meine Probleme mit habe und mein Bike hat wirklich recht wenig Elektrik oder und die, die Elektrik, die es hat, die macht schon Probleme oder also man muss aber auch davon ausgehen, äh, das sind über, über Jahre, also ich hatte, ich hatte schon viele Jahre am Anfang, wo es neu war, wo ich keine Probleme hatte oder und dann aber mit den Jahren die, die Probleme sich dann eben angesammelt haben, aber ich möchte gar nicht mehr Elektrik drin haben, um mehr Probleme da, damit zu akkumulieren oder wie man das so sieht. Das schreiben wir auch wieder raus, ne? <lacht> ja, sind wir, sind wir irgendwie bei 5 Minuten, oder? Mhm. Die KTM von Frank streikt übrigens gerade wieder. Diesmal ist es ein etwas größeres Elektronikproblem. Dazu komme ich aber nochmal in einem der kommenden Videos. Jetzt kommen wir zu Nelly und Didier, die von schwer auf leicht umgestiegen sind und uns erzählen, wie es dazu gekommen ist. We bought two BMW traveled with GS in 2019 and we travel in many countries in Europe and we are very happy with this kind of bike. And that's the reason we decided to travel around the world with the BMW. We shipped the bike from Paris to Montreal in April 2019 and we go down south to Central America. The first problem with the big motorcycle were when we ride the dirt road in Canada because we are early in the season and some parts we meet some snow and to pass with a big motorcycle it was very very difficult. Also when we want to buy new parts for the BMW in Canada or in States the price was very very expensive because they are not very famous in those country. Most of the people in the States ride with the Harley Davidson and the price looks like the doubles of the price in Europe. After riding Mexico, we passed to um, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua and we start to uh, encounter uh, very bad roads and with a big motorcycle sometimes it was very difficult. Then we arrive in Nicaragua. 
And the pandemic of COVID stopped us during nine months. And in this country, it was, it was impossible to buy new parts. We need to buy tires, we need to buy all filters, we need to buy it all, and it was impossible to find anything. Well, because we can't ride a lot, a lot with uh, the, the BMW, because we don't have tires, we don't have any parts to fix them. We start to rent small motorcycles, 125 to 50, and we ride in many parts on the mountains. And that we, know, we saw that it was very easy, more easy to ride with a little bike, with a small bike, than the big one. And we decided to solve the big one. And after the deal, we go to Colombia by plane, and we bought new motorcycle. In this country, it's very easy to buy motorcycle when you are strangers. And we chose a Honda 300 XRA. It's like a 300 CRF in France, in Europe. We buy also new parts and uh, new luggage, and uh, we prepare them for, uh, for traveling. And now we are very happy because it's light bikes and we can go anywhere in the mountains without problems. We don't have questions about what's the road. We never go back. We can pass everywhere with a small little bike. The roads in this country are very bad. Many walls, many animals on the roads. We can find cows, goats and pigs and, and uh, dogs and uh, horses and it's very very difficult and dangerous to ride and you can ride fast that's the reason also we don't need the big bikes because on a, on a day you can ride 200 300 kilometers a day and in total ride it in six seven hours and the final is only 50 kilometers for, per hour that you don't need a lot of power a small bike do the same jobs. And you are also more, more discreet when you arrive in a small country, in a small village. When you have a big bike, every people stop you and ask you, oh, you are a big bike, what is it? How much is it? How much cost this bike? And with a small one, you are so discreet and nobody asks you nothing. And with the difference of the price, we can travel two, three more years. <laughs> and another thing, in South America, like in Central America, the, you can't buy any insurance for a full cover. You have only the, the minimum insurance. And if you have an accident with your motorcycle, or if somebody stole your bike, you only have to cry because no insurance gives you your money back. And if you buy a big bikes, you can cry for, uh, on such a thousand dollar. And if you have a small bike, it's only 5,000. That's a big difference. Another problem with a big motorcycle, depends on the brands, BMW, KTM, or Kawasaki, and another thing. If you need some parts in South America and Central America, you have to go back in the main country, the main city, in the capital, because anywhere we can find pay, 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 uh, parts and sometimes they don't have parts and you have to wait for one week, one month, we never know. And with the small bikes, local bikes, you can, fat, you can find parts anywhere and it's very, very easy and very cheap. Another reason why we prefer now a small bike, the small bike don't have any electronics. And you don't have any problem with that because with a big, big uh, motorcycle, there's too much electronics. And after four years on the road, four years and a half, we saw that it's very, very important. Because when we, when we are in a small village, nobody wants to touch your bike. If you have big bikes, they don't know. They don't have parts, uh, tools for, 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 for working on them. And with a small, with a small one, it's so easy. Now we are in Venezuela and we, are, we finish our trip in South America and America in maybe two, two more months. 
And we decided to go back in France in, Janu in uh, January or February next year. And we were to buy new bikes to go in Africa. And our choice is to buy another Honda 300, but CRF. Thank you for your attention and sorry for my bad English, but let's go. <laughs> Bye bye. Bye bye. Ja, vielen Dank. Das waren meine Gäste für heute. Äh, was haben sie gemeinsam? Und zwar haben alle über Gewicht und Elektronik gesprochen. Gewicht ist, finde ich, der wichtigste Punkt. Jedes Mal, wenn ich dann Offroad bin und es ist ein bisschen schwerer, schwieriger, dann äh, denke ich, oh, ich will mir lieber ein leichtes Bike kaufen oder ich hätte lieber ein leichtes Bike. Ich werde mir keins kaufen, weil ich eh kein Geld habe. Aber es ist immer dann so, oh, ein leichtes Bike, dann kommst du hier easy durch und so weiter. Ja. Die Tenere, mein Bike, ist ein wenig zu schwer. Wenn man irgendwelche Leute sieht, ja, ich mache immer das und das und das. Ja, machst du das auch mit 40 Kilo Gepäck in einem, auf einer Straße, die du noch nie vorher gefahren bist und nie wieder fähr, nachher fährst? Es ist halt nicht so, dass du dann, ja, ich kenne hier die Pfütze und so. Du weißt nicht, wie tief das Wasserloch ist und so. Wenn du da reinfällst, musst du das Ding da rausheben. Ich komme, was will. Ja. Und wenn du alleine bist, wenn du es nicht rauskriegst, hast du ein Problem. Aber als Nelly und Didier, die waren auch hier auf der Insel. Und dann haben wir einen Ausflug gemacht zu so Salinas, Salzabbaugebieten. Und äh, da bin ich hinter denen hergefahren auf der Autobahn. Und es war ein bisschen, habe ich mich gefühlt, wie wenn ein Formel 1 Auto hinter einem Safety Car herfährt. Also äh, ich habe die quasi im Standgas überholt. Das war wirklich, also 60 auf der Autobahn ist halt schon <lacht> extrem langsam, ja. Ich bin dann auch schon mit Nikos Bike hier gefahren, der Argentinier, der hier ist. Das ist das gleiche Bike, auch die XRE 300 äh, bin ich dann gefahren und es ist halt so, das ist alles cool, das ist bequemer sogar als die Tenere, es ist, man kriegt die Füße immer runter und äh, ja, alles easy, slow und so weiter, aber durch diese, weiß ich nicht, 23 PS oder so, die die hat, so richtig Bock macht es dann halt auch nicht mehr. Deswegen sage ich, 50, 50 PS wäre schon ganz gut. Nach der Erfahrung jetzt mit diesen PS schwachen Bikes ist es dann halt so, ja, es ist halt ein Kompromiss. Und wie der Werner schon gesagt hat, die Tenere kann fast alles und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Nachteil der Tenere ist es natürlich schon so, dass man sich schon auch bei dem Bike Gedanken machen muss, was ist das für eine Straße, ist jetzt Regenzeit, kann ich da durchfahren? Ähm, ja. Ich meine, das muss man aber auch irgendwie mit jedem Bike, ja, es gibt hier Straßen, da kannst du mit äh, Vierradantrieb nicht durchfahren, da stecken die Leute dann zwei Wochen fest, ja, wenn es da Regenzeit ist und so weiter, egal was du für ein Auto hast. Äh, klar kannst du sagen, ja, ein kleines Bike, das schiebe ich so durch, aber schiebst dann halt auch nicht durch. Wenn das mit 150 Kilo wiegt, dann hast du dann noch 40 Kilo Gepäck drauf. Das schiebst du auch nicht durch einen knietiefen Matsch, ja, wenn du dann bleibst du stecken. Ähm, deswegen ist es eigentlich scheißegal, was du für ein Gefährt hast zum Reisen. Äh, wichtig ist, dass du selber damit zufrieden bist. Wenn du selber denkst, jedes Mal, oh, es ist mir viel zu schwer, es ist mir viel zu schwer, und du kannst das nicht annehmen, dann macht es halt auch keinen Spaß mehr. Wichtig ist, dass man Spaß hat. Und ja, es gibt Leute, die fahren mit der Vespa um die Welt, es gibt Leute, die fahren mit der Hayabusa um die Welt. Das geht alles. Man muss es nur annehmen und sagen, ja okay, mit der Hayabusa ist es etwas schwieriger im Schlamm, <lacht> aber es ist es mir wert. Und so ist es mit dem Motorradreisen. Ich hoffe, es war aufschlussreich und ich möchte jetzt noch ein Thema in eigener Sache anführen. Rutis Reisenkalender geht in das zweite Jahr. Ich habe wieder mal einen Kalender erstellt. Aufgrund der Qualitätsfrage der Bilder habe ich nun einen DIN A4 Kalender, Querformat. Und ich habe auch den Bestellvorgang versucht zu verbessern. Äh, auch wieder große Elektronikprobleme, <lacht> technische Schwierigkeiten. Es funktioniert dann nicht immer alles so, wie das gesagt wird. Ja, es musst du nur installieren, zwei Klicks ist fertig, sondern ja, es ist ein Albtraum gewesen. Deswegen, ich hoffe, dass es das jetzt funktioniert. Ich habe auf meiner Seite einen Shop installiert. Da könnt ihr draufklicken, die Bestellung abgeben. Also ihr kriegt eine Mail geschickt, da sind die Überweisungsdaten drin. Daran könnt ihr das Geld überweisen und dann schicke ich euch den Kalender zu. Allerdings nicht sofort, sondern alle Kalender werden so zugeschickt, dass sie kurz vor Weihnachten ankommen. Deswegen ist bis zum 12. Dezember Könnt ihr bestellen, danach geht nichts mehr. Deswegen, wenn am 12. der letzte Bestelltag ist, kommt es hoffentlich noch zu Weihnachten rechtzeitig an. 
Und äh, freue mich natürlich, wenn ihr bestellt und ihr unterstützt mich natürlich wieder damit und bekommt auch was dafür. Ich habe mir dann vorgenommen, im nächsten Jahr in jedem Monat ein Video zu machen, wo ich äh, das Bild vorstelle, zeige und die Geschichte zu dem Bild in dem Kalender erzähle. Vielleicht ist das ganz nett. Kalender kostet 1998 und Versandkosten in Deutschland sind 2,99. Äh, Schweiz und Österreich kann man auch machen. Wenn ihr aus einem anderen Land bestellt, bitte... Äh, Schreibt mir eine Mail an ruti.rutisreisen.de. Kontaktformular findet ihr auch auf meinem neuen Shop. Da kann ich euch sagen, was der Versand kostet und ihr könnt euch überlegen, ob ihr das wollt. Ich freue mich, wenn ihr zahlreich bestellt. Und dann bedanke ich mich noch für die Unterstützung bei Frederik, Harald, Andi und Tina für einen Gin Tonic. Gin Tonic, äh, erstens, ich mag keinen Gin. Ich trinke wirklich jeden Alkohol, aber Gin, äh, nein, danke. Und äh, hier ist auch überhaupt kein Gin Tonic, sondern wir sind hier in der Karibik. Was trinkt man in der Karibik? Cuba Libre, Rum Cola natürlich. Ähm, ja. Gehen auch alle zwei, drei Tage, geht eine Flasche weg. <lacht> ähm, ich werde es dagegen eintauschen, vielen Dank. Ähm, Eric und Norbert aus Bremerhaven für ein Polarbier. Polar ist hier äh, die heimische, venezolanische Biersorte. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, Harald. Beatrice, die gerade in Thailand unterwegs ist, mit ihm mit dem Motorrad. Also viel Spaß und vielen Dank. Und noch Bernd. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Ruti. Auf Wiedersehen.